Армазыздар назарларыңызда жаңалықтар студияда дастан сейл ханова. Казахстанда Казковак жаңа препараты әзірленіп жатыр, оның клиникалық сынағы нәтижелі болды. Тағы да үш вакцина клиникалық денгейде тестілеу сатысында тұр. Бұл туралы президент Қасым Жомар Тоқаев тамыды елдерінің кезекті саметінде айтты. Мемлекеттер башылары күн тәртіміндегі өзекті мәселелерді онлайн отырып талқылат, пандемия мен күрес және ауғанстандағы шағдайды да сөз етті. Президент Ел саяси жағдай ұшығып бар жатқан айтты. Әлемдік экономика құбылып тұр. Экологиялық проблемалар мен пандемия тағы бар. Сынғатерлерге төтеп беру үшін Қасым Жомар Тоқаев тұмыдыға мүші елдерді күш шымылдыруға шақырды. Атап айтсақ, сауда экономикалығы ынтымақтастықты жандандыру өз өкті. Осыған орай президент өнірігі Пандемияның салдарын ең сер өде маңызды. Тежелейший период государства СНГ проявили единство и солидарность. Тамады елдері күрделі кезеңде бір-біріне қолдау көрсетіп, қажетті көмек беру арқылы бірлікпен ынтымақтастықтың үлгісін танытты. Осы ретте Ресей маңызды рөл әтқарт. Елдеріміз COVID-19 әндетімен күрісте, оның үшінде вакцина әзірлеу саласында жақсы тәжіребе жинақтат. Қазіргі таңда қалыққа жаппа екпе салуғана жағдайды түзетуге, азаматтарымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бізде КАЗ-ВАК бар. КАЗ-КОВАК пи жаңа препараты да әзірленіп жатыр. Оның клиникалық сынағы нәтижелі бол. Тағы да үш вакцина клиникалық денгеге дейінгі тестілеу сатысында тұр. Бұл ретте президент тұмыды кеңістігінде вакцина паспорттарын өзірі мойында өсін жеделгет ұдысынды. Сосын, сосына оғандаға ақуалға тоқталды. Қазақстан разделяет позицию Организации Объединенных Наций. Қазақстан біріккен ұлттар үйімнің ұстанымын құптайды. Осы елдегі ауыр гуманитарлық жағдай қалқырлық қауымдастықтың назарында болуға тейіз. Саяси ұстанымдарымызға немесе жеке мүддімізге ғарамастан, ауғаныстан қалқын бұл қиындықтар мен бетті-бет қалдырмауымыз керек. Қасым Жомар Тоқаев тағы бір ұсын сайтты. Қалықыралық қоғамдастықтың өз қимылдарын жүйелі мақсатында Ауғанстанға гуманитарлық көмек көрсету жөніндегі логистикалық қап құру керек. Дағдарыстың ауыр кезеңін еңсергенден кейін Ауғанстанға біркен ұлттар үйімінің институттары тарапынан жүйелі түрді көмек қажет болады. Алматты біркен ұлттар үйімінің аймақты орталығын құру тұралы біздің бастымамыз. Осы маңызды міндетті жүзі ғасыруға септігін тегізет. Аталған жоспарлардың іске асуына ұйымға мүші елдер көміктесеттіген үміттеміз. Елдер біріге отырып көміктеспесі қалыптасқан дағдарысты тәліптердің өз бетінші ең серуі ектілай. Себебі елде заңсыз есіртті тасымалы қарғын алып барат. Әлемдік денгейде есірт көндірісінің 90% осы мемлекетке тиесілі. Заңсыз бизнес, экономикасы тұралаған ұғанстанның басты табыс көз саналады. Сондықтан беліктегі тәліптердің мұндай кірістен бастырты салуы қиын, мұны Владимир Путин айтты. Оның үстіні ауған елінің сол түстігінді бір ғана Ирак пен Левант лаңкесті ұйымының екімін өкілі бар. Путиннің пікірінші террористер тұмыдыға мүші елдеріне омағына босқын ретінде өтіп бөткісі келеді. Тәліптердің үкіметін толық мойындауға әлі азықпау керек. Бұл ретте Қазақстан президентінің ойымен келісемін. Ауғансамен өзірі ұсқымылы жүргізу керектігін түсінеміз. Ел ішінде татуласу процесі жүріп жатыр. Оны қолдаймыз. Мемлекеттегі жағдайды тұрақтандыруға мүдділіміз. Дегенмен Талибанның белігін дейсіме түрде мойындауға әлі ер 2022 жыл тұмыды елдерінің қалық шығырмашылығы мен мәдени мұрасының жылы осыған орай жүзгі жуық шары өткізу жоспырланған. Сонымен ғатар Қасым Жомар Тоғаев Камарат қаласының 2023 жылы достастық елдерінің мәдени астанасы болып таңдалу мен Малдова қалғын құттықтады. Отырыс қортынысы бойынша ұйымға мүші мемлекеттердің басшылары тұмыдының Тамыдының құрылғанына бұйыл 30 жыл әргелі ұйымның әргесін қалау туралы бастама Нұр Султан Азырбаевға тиесілі. 1991 жылы Алматыда өткін мемлекеттер башыларының кезе сүйінде тамыда ұйымын құру туралы тарихи декларация қабылданды. Құрылды 30 жылда тамыды қалықаралық беделді құрылымға айналды. Бұйыл ұйымға Беларус тұраға ал келер жылы т� Қорған қонысы байылы Рауан Мұңбаев, Әлібек Әлиев, Алмас Омар Қалиев, Болат Абдулин, президенттілі радиогешенінің көмегімен Қабар 24.
Келер жылы шетелдік вакциналар ақылы болады, бұл туралы денсаулық сақтау министері Алексей Цой мәлімдеді. Ал Казвак пен Қарағандыда өндірлетін спутник Ви екпесі тегін. Министердің айтуынша, қазір бұл мәселені фармацевтикалық кампаниялар пысықтап жатыр. Бас дәргер қайта вакцинала үшін екпенің бір ғана дозасы жеткілікте екенін айтты. Елімізде ревакцинация қарашайының соңында басталат. Коронавирусқа қарсы толық курс аяқталғаннан кейін 6-9 айдан соң үшінші дозаны егу ұсынылады. Мысалы, спутник вакцинасын алғандар 9 ай өткенді екпенің басқа түрлерін салдыралады. Коронавирусқа қарсы вакцина күнтізбелік екпелер қатарына еңгізілді. Қазір зерттеу қортындылармен дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсыныстарын күті отырмыз. Елімізде эпидемиологиялық жағдай тұрақталғанымен көршілес елдерде дерт ұшығып тұр. Сондықтан ревакцинация бойынша ең бірінші алғы шепте жүрген қызметкерлер егіледі. Елімізде жүрек қан тамырлары аурулары күрт өскен, бұл дерттен болатын өлім жетімде көбейіп кеткен мамандар бұл коронавирус салдарынан болғанын айтады. Көбіне мұна жүрек қан тамыр аурулары көбейді. Оған коронавирустың да салдары болу мүмкін, зиян әсерлері болу мүмкін емес, ол қазір дәлелденді медициналық ғылым бойынша көбейі бұтыр. Өлім жетімде осы жүрек қан тамыр ауруларынан өсті. Солтүстік Қазақстан обласы толық лагдауынға жабылу мүмкін. Өңірді кейінгі ек аптада 1600 адам коронавирус жұқтырған. Санитар дәрігерлердің айтыңша жұқпал аурудың күрт өршуіне дельташтан себеп. Бүнгі таңда елуден асан ауқас жан сақтау бөлімінде жатыр вирус балыларды аяп жатқан жоқ. Қазір 142 сыныптың оқушылары қашықтан оқуға жіберілді. Ек аптадан бері қызыл аймақта тұрмыз. Егер жағдай түзелмесе, барлық кәсіп орының жұмысын тоқтатып, толық лагдауын жариялауға тура келеді. Бұл мәжбірлі шара болады өйткені емдеу мекемелеріне ауыр тиеді. Ел ордадағы ЛРТ жобасын банктердің бірі қаржыландыруға дайын. Бұл туралы шақар әкімі Алтай көлгіні файты алайда қандай банк екенін нақтылаған жоқ. Тесті ғұжаттарға қол қойып болғаннан кейін барлық шарт жәрия болады деп өәде берді ғала басшысы. Оның айтуынша қаржы ұйымдарымен келі сөз. Бір жылдан астам уақыт бой жүрген, бірақ Әлеметтік маңызы бар тауарлар санатына жататын күн бағыс майы бір жары месе қымбаттаған. Мамандар бағаның шарықтауына қуаңшылықтан туындаған шекізат тапшылығы әсер еткенін айтады. Қазір Қостанай облысында өсімдік майын өндіретін зауыттардың дені жарым жартылай жұмыс деп тұр, толық тоқтағандар да бар. Өсімдік май өндірісімен нарықтағы Бұйыл Қостанай обылысы бойынша 607 мүн гектар алқапқа майлы дақылдар егілді. Егіз көлемі жыл сайын ұлғайтылғанымен, соңғы үш жыл қатарынан ұлғал тапшылығынан түсім мардамсыз. Бұйыл да гектарынан 3-4 центнерден ғана келі отыр. Алайда қуаншылыққа қарамастан берекелі өнім алы отырғандарда бар. Мысалы, ұзын көл ауданындағы Бұлтыр олар күн бағыз дәнінің тонасын 180 мүн тенгеден сатса, бұйыл 250 мүн тенгеден сүрмейді. Бағаның бұлай күрт көтерлуін өндірістік шығынның өсі үмен түсіндірет. Әсіресе химия түрлі түңайтқышылардың бағасы қазір шарықтап тұр. Техника босалқы бөлшіктерді ғымбат. Сондықтан бізде көтеруге мәжбіріміз. Және көп жерде майлы дақылдар шығымы төмен болғандықтан күн бағыз дәніне қазір сұраныс жоғары. Обылыста он шақты май өңдеу зауыты болса, соның үшуі Феодор Фауданында. Қазір олар шекізат тапшылығынан толық қуатында жұмыс демейді, тіпті біреуі бір жылдан бері тоқтап тұр. Біздің Феодор Фауданында ғана 40-50 мүн гектарға майлы дақылдар егілет көршілес Қарабалық ауданында да соншалықты көлем бар. Осының өзі үш зауытты қамтамасы етуге жетер ет. Бұлтыр Қазақстанда майлы дақылдар экспортына салынған тыйым алынып тасталғаннан бері шик ұзаттың дені шетелге кетіп жатыр. Бір литр күмбәғысын байын алу үшін шамамен екі жарым келі шемішке ғажет екен. Енді осы өнімдердің бәғасы соңғы жылда қалай өзгергендігін байқайық. Зауыттан 1 литр май 20-шылы 350 тенгеден шығарылса, 
Бейл 550 тенгеден өткізіліп отыр. Өсім не бар 200 тенге. Бір қызығы бұл жерде сауда орындары да бағаны күрт көтерген. 1 литр май, мысалы 2020 жыл 500 тенгеден сатылса, бейл 800 тенгеден өткізіліп отыр. Өсім 300 тенгені құрап отыр. Осыдан ақ майлы дақылдарды өңдеме ақ шекізат түрінде өткізген тиім декендігін байқаймыз. Отандық өсімдік майының сапасы басқалардан кем соқпайды. Табиғи тазалығы жағынан тіпті асып сөт. Сондықтан да өздерінің тауар өндірушілерін қорғау үшін Қытай, Германия, басқа да Европа елдері біздің дайын өнімімізден көрі шекізатымызды алу ғасық. Ал Қазақстан нарығына Ресей Беларусының өсімдік майы еш кедергісіз емін еркін кіргізілер. Өсімдік майының өзіндік қоны 90% шекізат бағасына байланысты. Ал зығырдың тоннасы бүгінде 320-330 мүн тенгеге жетті. Бұрын соңды ондай болған емес. Сондықтан, егер әкімшілік ресурсы қпал етпесе, сұйықмай бағасы әлі де көтерілі ұқтимал. Шекізат тапшылығын тудырмай бағаны тұрақтандыру үшін жергілікті өндір сорындарына майлы дақылдарын тапсырған шаруаларға субсидия бөлі қажет. Мамандар тұғырықтан шығудың бірден бір жолы осы дейді. Сонда яқы көршелдерден бейберекі тағылып жатқан тауарларға тос қауыл қойу қажет. Ал тобыл өңіріндегі өсімдік майы зауыттары облысқа қажетті көлемнен Алматыдағы инновациялық технология паркі мен Алматы облысына ғарасты саяжай тұрғындары жолды бөлі салмай отыр. Саяжайда тұратын жұрт осыған дейін арнай экономикалғай мақтан өтетін асфальтар қылығатын ап келген, енді сол жолды еркін экономикалғай маға кімшілігі жауып тастыған. Ал саяжайда 200-ге жоғы отпасы бар. Саяжай тұрғындары бес айдан бері сабылып жүр, олардың бір ғана талабы бар. Алатау технопаркының аумағы арқыл өтетін жолды ашып беруді сұрайды. Оның үргесіндегі аумақта Алатаудың еркін бағы және алмасай саяжайлары орналасқан. Оған ғоса үш шаруа қожалығы және бар. Бес жыл бойы емін еркін қатынап келген саяжай жұртшылығы арнайы экономикалы Енді күн жылы да өтіп жүрдік ана поляммен. Қазір өтемаймыз жаңбыр жауды. Енді та бір жаңбыр жауса, онда түк үшкімде өтемайды. Тұрғындардың айтуныша әзірге әкімдерден қайыр болмай тұр. Саяжай қауымдастығына тиесілі жер Алматы облысының талғар ауданында орналасқан. Ал арнайы экономикалығы аймақ Алматы қаласының медеу ауданына қарайды. Шықандай шешім өксілерден кейін, шықандай шешім қағылдан байды. Жақын арада ек қабат жүкті айел болсанды, үйде болсанды, үйткені скоры кіралмайды үшке. Пажар болды, пажарды да сөндіретін көліп кіралмайды. Енді сонда бір трагедия керек шығар. Саяжайда тұратындар түгілде ауруқана мен балабақшаға осы маңдағы Алатау ұқшам ауданына келеді. Қалаға да қатын айтын осы жол. Мәселеге қатысты арнайы экономикалық аймақ өкілдерінің өз айтары бар. Қазақстан Евразиялық экономикалық одақтың мүшесі арнайы экономикалық аймақ деген бұл керендік бақылау аймағы тиісінші Евразиялық экономикалық одақ аймағы. Арнайы экономикалық аймаққа кіру тәртіпін реттейтін нормативтік құжат бар. Соған байланысты оған тек оның қатысушылары ғана кірелат. Саяжай талғар ауданына ғырайды. Жол мәселесін сол жақтың әкімдігі шешіп беру керек деп санаймыз. Технопарк басшылығының айтуныша талғар ауданы жолдың арнайы экономикалық аймақ арқылы өтетінін білсе де ешқандай іс шара қабылдамаған. Расында аудан әкімдігі әзірге жол туралы мәселе қозға бұтырған жоқ. Автомобиль жолдары туралы заңға сайкез, бұл жол жалпыға ортақ, сондықтан бұған дейін проблема болған жоқ. Бұл мәселе осы тамыз айынан бері ұшығып кетті. Мұны мен Алматы қаласының әкіміне сонда яқы мемлекеттік кірістер департаментіне және технопарк басшылығын қабардар еттік. Саяжай тұрғындары емін еркін жүріп тұрсын деп қат шаздық, бірақ осы уақытқа дейін жауап жоқ. Енді жауны шашын көбе ет, одан әрі қыс келеді. Ол кезде алқап арқылы жүретін айналма жол туралы сөз қозғаудың өзі артық. Десе де саяжай тұрғындардың соңғы мүті қалы өніне құлақ асатын мемлекетте. Олар аудан әкімдігі мен технопарктен жол мәселесін кездетіп шешіп беруді сұрайды. Қарлығаш Қайпекова, Едуард Кон, Хабар 24, Солтүстік Қазақстанда сүрілетін үйлерге берілетін өте мақы тұрғындардың шымбайына батып отыр. Олар әкімдік жыл жұмайты мүлікті төмен бағалап отыр дейді. Кейбірі сотқа жүгіні бүлгіргін мәселеге самат қайыр ден ұлы үңіліп көрді. 
И вот они требуют, в принципе, чтобы мы продали его за 22 миллиона. Рычковтар отбасы инум жанында жақында құрылыш жұмыстары басталады. Бірақ олар баспанасын босатуға асығар емес. Айтуларынша, акимдіктегілер үйдің өз құнынан екесе төмен баға сұнған. Сондықтан іс сотта қаралып жатыр. Люди улучшили свои жилищные условия, но почему я должен ухудшить свои? Я куршлерымнинг көбү турган үйлерин жаксартта, брак менде неге кирсинчи болу керек? Баспанамнинг аумага 106 шарши метр, гараж, монша, жыл жайым бар, брак олар ону есеп кялмай отур, сондуктан сотта сабжатрмиз. Александрдын куршисиди азна улак каржга кирспит, онун үйн госдан дик жулбурн багалапта, брак казар баспанага ну кымбаттаган. Где-то в районе 15 миллионов было. Без дыниды бірнеше жыл бірін 15 миллион тенгеге бағалады, ал бүгінгі құны басқа. Себебі бұлаудан жылдан жылға көркейіп келеді. Қазір үйімді 35 миллион тенгеден кем бергім келмейді. Жыл соңына дейін облыс орталығында 700 үй сүрлет. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 2 миллиард тенгеден астам қаржы бөлінді. Жауаптылардың айтуынша мұндай мәселе Қандай құрылыста заңдастырылған, солар бағалан олап, заңдастырмаса бағалан байды. Көмесі зенетке шыққан адамдар. Өткені ұрлар көңінде қолында тек басты болады, тек бастыны қарайды, болды, мен бар едіп сөмін жүріп қалады. Негізі тек басты болды, не технесі декімен заңдастырмай қалады, юстиция бармайды. Все, я тут. Жеке секторлардың жаппай сүрілуі салдарынан қалада қаңғыбас ит мысықтарда қаптады. Ал волонтерлер оларды тиісті орғындарға жайғастыру мен әлек. Бұл тұрғындардың жауапсыздыға тастап кетеді. Соңғы жылдары далада қалған үй жануарлары тұм көбейіп кетті. Біз оларды ветеринарға қаратып тиісті орындарға орналастырамыз. Ал арнайы қызмет өкілдері олардың көзін жойады. Бұл жерде заң қабылдан садейміз. Елері үйсіз қалмайдау, бірақ жануарлары жаппай күйсіз қалып жатыр. Волонтерлер осыған налыйт. Қаладағы арнай орындарға жеткізілген түрт аяқтылар саны мұңнан асты. Самат Қайырденлы, Түлген Иманов, Руслан Алиев, Петра Павыл, Хабар 24. Сенаттың экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің депутаттары Түркістан облысында көшпелі отырыс өткізді. Тұрғын үй ғұрылысы саласындағы заңнаманы жетілдіру және азаматтарды тұрғын үймен қамтамасы ету жөніндегі бірінғай ұлттық бағдарлама әзірлеу мәселесі жиын тақырбына арғау болды. Бұл мемлекеттің негізгі әлеметтік міндеттерінің бірі дейді комитет төрағасы Дәурен Әділбеков. Сондай ақ делегация өңірдегі шағынына ауданының құрылысымен таңысып, трансформаторлық жабдықтар шаратын зауытта және көлік логистика орталығында болды. Біз келіп отырған біліміз келіп отыр, осы жеріктер қандай қиындықтар бар, қандай шеметтің мәселер бар. Соны біз өзіміз алып кет, айнақта ертен көріп едің программа дайындалып отыр. Соғын еңгізіп, осы жерді атқа шоғындарға жәрден беру келіп отырмыз. Тұрғын үй саясатын реформалау мәселесін қарау, жалпы қалықты тұрғын үймен қамтамасыз ету, осы мәселелерді заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету ойынша, министрліктермен, орғындармен, мемлекеттік оларға ұсыныс береміз. Газ саласының үздіктері оңтүстік көз жиналды. Түркістан обылысында Интергаз Орталық Азия кампаниясының үздік маман 2021 шеберлер байқауының финалдық сайысы өтті. 8 мыңнан астам жұмышысы бар Алпауд кампания шын шеберлерді анықтап, тәжірбе алмасуға мүмкіндік беретін дәстүрді қайта жалғат. Бұйылға сайыс оқу үйреті орталығының жаңа полигонында өткізілді. Шеберлер шынында темірден түйін түйіп, ғаз саласының әр қырында сұрып талған мұқтылар. Олар финалдық сайыста күнделікті атқарып жүрген жұмысын өз тәртіпі мен технологиясы бойынша бұл жұтпай көрсет бәрді. Тапсырманы орындап женіске жету үшін 92 маман талпынып жатыр. Соның бірі әрі бірегейі атыраудан келген әсел. Байқауа қатысу үшін мен көп үздендім. Байқаудың бізге берер өте көп, өзімнің әріптесерінен көп деген тәжіребелермен алмасамын деу ойлаймын. Дәстүрлі байқау теория мен практиканы жеті менгерген ғаз мамандарының шеберлігін шыңдау ғарын алған. Себебі жоғары қысымдағы 20 мүн шақырымды құбырды шашау шығармай басқару үшін әр жұмысшының біліктілігі асамаңызды. Біздің жұмысшылардың беделдігін көтеру және өзерінің жұмысшыларын көрсету. Бұлтыр өткізілмеді пандемия себебімен. Орувен өте жоғары біз ризамыз жұмысшыларымызға. 
Барлық сынақ жол әрекет ету мен нақты жағдайлардан тұрды. Жұмыс сапасы мен оған жұмсалған уақыт өлшенді. Отымды ойы мен медициналық алғашқы көмек көрсету ережелерді бағылан. Сондықтан кіл мұқтыдан кім мұқтын анықтау оңайға соқпат. Жұмысқа кірген мен шылы болды. Өшіреге қатысы ұшынларды көрдім. Солардың арасынан осындай бірінші орында женгісті алып шықтым. Осындай дәрежеге жеткізген үлкен ағайларым бар, оларға да рахметінді айтам. Ал жаңадан ашылған оқу курсты комбинатының базасында жұмысшылардың тәжірбесін артырып, біліктілігін шыңдауға қолайлы жағдай жасалған. Енді мұнда әр облыс қаладан жұмысшылар келіп, білім кеңістігін кеңейтеді. Нұрсултан Республикалық Сәлем Елорда фестивалі өз мәресіне жетті. Көшпелі өнір көруені алғаш шырет бейл көкшет ауды өтті, оған еліміздің түпкір-түпкірінен 200-ден астан мәдинет саласының мамандар ғатысты. Олар төрт күн бойы көкші жерінде өнір көрсетіп өзірі тәжіребе алмасты. Сәлем Елорда фестивалінің бағдарламасы тек концертпен шектенмейді. Мұнда мәдінет саласы мамандарының шеберлік сабақтарда қарастырылған. Ал оңды өнір майталмандары ақпарат ағыннан қалмау дөйленді. Сәлем Елорда біздің Алматы облысына өткен болатын. Бір жет қатыстым, көрдім, көп тәжірбе алмасы болды бізде. Ол кезде басқа салалар еді. Осы көкшет ауда СММ болды б блогерство, және ақпаратты қызмет. Сонда қытап қанашыларға да білікті мамандар тарапынан семинар үндастырылды. Ең басты министерге өкілдері мәдінетке қатысы бір басшылардың барлығы мен көркемді кеңі сөткізді. Жайында сөз түлігін облыс әкінің орынбасыра Айна Мәсірәлі өмін айтуынша, Ақмыла облысының мәдінет саласы қарқынды дамып шығармашылық проблемық мәселеріне басты назар ауыдар батырымыз. Жалпы Сәлем Елорда көркемді кеңестердің отырыстарын көшпелі өткізудің басты мақсаты өңірлердің мәдениетін көтеру. Алға қойған мақсат сол өзінің мемлекетте карантин кезінде болсын және де басқа да бір қиындықтар болып қалған жағдайда өнер адымдары өздерін қалай көрсете біледі, қалай қалыппен арылыса біледі. Мақсат сол. Ал шара соңы ғала концертпен аяқталды. Онда еліміздің әр өңіріне жыналған әнші бейшілер өнір көрсетіп көкшет алық көрімінде тән тетті. Айта кетейін, бейл ел тәуіздігінің Шинкаренко көкшет аудан Хабар 24. Қабарымызды жалғастырамыз. Алматыда қалық қақарманы күйші композитор Нұрғысы Тлендиев керналған мемориалдық тақта қойлып, камералық залға аты берілді. Ескеркіш тақта жамбылатындағы қазақ мемлекеттік филармониясындағы камералық залдың маңдайшасына қойылды. Дәл осы жерде композитор отырар сазы ансамблін құрып, оркестр денгейіне дейін көтірген өт. Салтанатты үшшараға Қонақтары күйші композиторды еске алып, ұлтты өнергі сүңірген өлшеусіз үлесін айтты, мәдени шара композитордың құрметіне арналған концертпен жалғасты. Залдың орыны негізі нұрағамның отырған кабинетінің орыны. Содан кейін үлкен камералық зал жасап, енді кәзір бір алла тағаланың құдыреті шығар. Осы дәл тұрған жерімізде Нұрағанның кабинетінің орында үлкен камералық, Нұрағанның атындағы тілендейіп атындағы камералық залып ашылып жатыр. Күш атасына ескер күш орнатылды. Даңқты палуан қажымықан мұңайт бас олы мүсіні ел орда төріне қойылды. Бұған қоса сол маңдағы спорт кешеніне батыр баба есімі берілді. Салтанатты шараға қоған байрат керлері, спорт арда керлері және қалық қалаулар ғатысты. Балуанның немерелерді келіп өз әлтипаттарын білдірді. Қажымықан мұңайт басылының 150 жылдығын арналған бастамалар мұнымен біттейді. Жыл соңына дейін тағы бір ғатар мәдине және спорттық шара үйімдастырылады. Мерейтой аясында Қажымықан көрген фильмі түсіріліп, күш атасының пошта маркаларда шығарылды. Сол заман балылары осы мектептің түліктері қажымықан атамызға тартып өсікте осында ғармандағамыз. Енді бұл шараның басты мақсаты өзкелің ұрпаққа атабамыздан қалған құнды қасеттерді бойына сүндіру. Бұл ашақта біздің жастарымыз осы атыларына қарап өз сөйет, солға тартып білім алып, тәлім тәрбе еліп жатса, бұдан біздің елімізде қана мұқты болады. 
Дүние жүзі қазақтары ерті сөңірінде бас қосты. Павладар облысында өткен қасиетті қазақ елі қалқарылық фестиваліне Түркия, Монголия, Ресей, Қытай, Өзбекстан елдерінен келген өнір баздар ғатысты. Шара ел тәуелсіздігінің отыр жылдығына орай үйімдастырылды, қол өнір шеберлері, әншілер, жыршылар, термешілер мен ақындар өнір көрсетті. Шеберлер ұлттық бүйімдар жасау мен нарыққа шығару бойынша тәжірбе алмасты. Шетелде тұратын қандастардың таланттарын анықтау, олардың мәденет ұлттық құндылықтарын дамытуға, оларды қазақ еліне шақыруға мақсат тұтып, Алды өткіз отырмыз, мұтылмаған салт дәстүрі, ән, жүрі, күйі біздің тұрғындарға айтып, олардан тәжірім алымасы олақ дәстүріміз болсын, мәденетіміз болсын, басқа да ғырым-жырым сөздеріміз болсын қайта өзі орын оралығына біз қуаныштамыз. Қондырушылердің бір түйткілді мәселесі өндірген дүниесін қалық назарына қажетті денгейде ұсынып саталмайды. Сол себептен белгілі бір денгейге жетіп тоқырауға шырап жатыр. Сол жұмысты біраз болсын оңтайландырып, отандық өндірушілерімізге қолдау түрінде қазуынер орталығын ашқан болатын біз. Бұл жерде отандық өнімдер өндірушінің бағасы мен қалық назарына ұсынылады. Дүкендер санын көбейтуді жоспарлап отырмыз. Әзірге айтарымыз осы жаңалық күтіңіздер.